Hola, ¿qué tal a todos? Hoy estoy muy contento, estamos aquí en el canal con una súper entrevista, un artista mundialmente famoso, estoy muy contento hoy. Saben ustedes que hace un tiempo atrás yo hice la review de un libro que lo tengo acá al lado, El ojo del fotógrafo de Michael Freeman y hoy tengo el honor y el placer de tenerlo aquí en el canal. Para todos ustedes estoy tan contento, muy emocionado de estar aquí con Michael Freeman. Pero antes quiero darte una introducción de quién es exactamente Michael Freeman. En primer lugar, él trabajó para una agencia de publicidad en Londres hasta el año 1971, que renunció. ¿Para qué? Para ir al Amazonas con dos cámaras usadas en mano a sacar fotografías. Y una vez que volvió, con esas fotos que hizo en el Amazonas, la revista Life o la empresa Life y Time también, compraron las fotografías para hacer un libro sobre el Amazonas. Y Michael también, ahí fue cuando se transformó en un fotógrafo full time, todo el tiempo trabajando de la fotografía. Y hoy tiene más de 4 millones de copias vendidas de sus libros, y escuchen bien el número este, más de 70 títulos sobre la práctica de la fotografía. Es el autor más prolífico del mundo en relación a la práctica de la fotografía y es un placer el tenerlo hoy aquí en el canal para todos ustedes. Michael, I am very happy to see you here. Wow, qué introducción. Estaba hablando de mí. Bueno, muchas gracias. Es un, un, un placer a uh, uh, conocerlo y a uh, bueno, eh, pregúntame lo que quieres. How did you start in photography? Le pregunté ahora cómo empezó en la fotografía. Mm. Well, eh, discúlpeme porque eh, yo hablo castellano un poco, pero realmente no es sufic suficiente para responder a preguntas serias. Y yo supongo que tú vas... Uh, ¿En serio? Bueno, sí, 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 bueno, bueno, ok. Um, so, eh, es mejor si yo, yo hablo de ahora en inglés. So, Entonces, tú me preguntaste cómo yo empecé en la fotografía y también mencionaste que yo estuve eh, involucrado con la publicidad y luego fui al Amazonas y esos fueron mis comienzos físicos, por así decirlo. Pero para contar la historia debemos ir un poco más atrás, porque en realidad yo lo que estaba haciendo era cumpliendo una necesidad interior. Y para ello debo explicar que en aquellos años pasados las personas no hacían lo que ellos querían, sino más bien lo que a ellos le decían que tenían que hacer o lo que le enseñaban que tenían que hacer. Así que la gente hacía lo que le decían los padres o las demás personas y a mí me dijeron que yo tenía que trabajar. Yo particularmente siempre estuve interesado en el arte, en fotografía, en ilustraciones, en pintura, en dibujo, pero en aquellos tiempos había un sistema muy peculiar y el sistema era que mi colegio realmente quería que muchos de los niños fueran a las universidades, especialmente Oxford y Cambridge. Porque eso era bueno para el negocio, porque hacía ver muy bien a la escuela, por supuesto. Y por supuesto, yo fui señalado para aplicar en Oxford y Cambridge. Y increíblemente, el examen de admisión de Oxford pedían un conocimiento de latín. Pero en mi colegio, para poder aprender latín, tenías que dejar... Eh, el arte. Claro, desde el comienzo, toda la parte artística del colegio nunca fue considerada seriamente. Así que a nadie se lo incentivaba para tomar esas materias como una carrera de tiempo completo. Así que eso fue lo que pasó. Entré a Oxford y para el tiempo que salí de allí no sabía qué hacer. Así que me dediqué a la publicidad 
porque en aquellos tiempos eh, simplemente la, la, las agencias de publicidad eh, querían captar los jóvenes que salían de la universidad y hacían los mejores avisos. Ellos ofrecían eh, empleo a tiempo completo y eso fue lo que pasó. Me dediqué a la publicidad y que me uní a una, una de las agencias más importantes de la avenida Madison. Bajaba con grandes cuentas de publicidad y, y, y fue muy divertido. Y me gustó bastante, no es que odiaba la, la publicidad, para nada. Después de unos años me di cuenta que eso era lo, lo que iba a hacer toda mi vida, era la actividad de toda mi vida. ¿Y dónde estaba en esa vida la aventura o la fotografía? Y lo que pasó fue que mi supervisor negoció para él mismo un año sabático para viajar alrededor del mundo con su esposa. Y, y sabático significa que ellos te pagan durante el año que te vas, pero encima te guardan el trabajo. Yo no creo que hagan eso ahora, en estos tiempos. Pero bueno, cuando él regresó, luego yo pensé, yo voy a hacer lo mismo. Así que tuve que persuadirlos un poco, pero me dijeron, ok. Así que me dieron tres meses. Entonces inmediatamente conseguí una cámara de fotos Hasselblad de segunda mano que me vendió un compañero que estaba en la parte de medios, que me lo vendió muy barata, y luego conseguí los pasajes de avión para viajar a Belén en Brasil. Sí, fui subiendo por el Amazonas sin tener ninguna idea, solo para tomar fotos. Y la agencia pensó, bueno, él se va de viaje, se saca eso del cuerpo y vuelve normal al trabajo. Pero eso no sucedió así. Yo tomé el gustito de lo que sería dedicarme a otra cosa, a la fotografía. Prefiero a dedicar mi vida a sacar fotos en lugares en los que nunca estuve antes. Pero bueno, yendo un poco más rápido y adelantándome dos años, eh, la embajada de Brasil el, tenía una persona muy buena como enviado de cultural y él me, me dio un espacio para que yo pueda hacer una exhibición. Y tenían su, entre sus invitados a la exhibición personas, productores, editores de revistas y de libros. Y la revista Times vino y estaban preparando una nueva serie de libros y el, uno de los primeros iba a ser sobre el Amazonas y me pidieron prestadas las fotografías. Y luego de dos meses recibí una llamada eh, del editor diciendo ¿te gustaría venir a ver lo que estamos haciendo con tus fotografías? Y luego del trabajo me fui a las oficinas que estaban en el centro de Londres y me mostraron lo que hicieron. Y una, mi foto, una de mis fotografías estaba en la tapa del libro y, y había fotografías mías en doble página en el libro y en los capítulos. Y volviendo en el colectivo a casa pensé, esto es lo mejor que me va a pasar, es el, es el incentivo que necesito. Así que la mañana siguiente renuncié, dije, ya está. Y bueno, en aquellos días, si bien las empresas jugaban fuerte, había cierta amabilidad entre la empresa y el empleado. Y recuerdo que me dieron como regalo de despedida una semana de, para fotografiar con uno de sus mejores clientes. Of a great photograph. Eh, ¿Cuáles son los ingredientes de una fotografía buena? Yeah, it's an important question. It's bueno, really es una pregunta muy buena, una pregunta importante, <laughs> aunque no muy fácil de contestar. Porque decir una bu algo bueno, eso implica una opinión. ¿Y quién es? ¿Quién dice quién es bueno y quién no? Yo soy bueno, tú eres bueno, el mercado es bueno. Si es una fotografía comercial, ¿quién dice que es bueno el cliente? O si es en Instagram, entonces la respuesta si algo es bueno, bueno. Para mí, eh, tiene, la, la buena fotografía tiene algunos ingredientes. El primero es que tiene que estar bien elaborada. Eh, en otras palabras, que tiene que estar tomada la fotografía con habilidad. Pero eso no significa que tenga que ser una toma aguda, sino más bien que significa que sepas lo que estás haciendo. Y si la fotografía no es aguda, o sea, una toma fuerte, porque es tu decisión, también está bien. Por ejemplo, si miramos alguna de las fotografías de Cartier-Bresson, para mí, uno de los mejores fotógrafos que conozco, 
y parafraseándolo a él, no se trata de la perfección técnica acerca del momento, del sentimiento, de la composición y teniendo todo eso y tomándolo correctamente en el momento justo. Así que bueno, que esté sacada con, y bien elaborada eh, es una cosa, la primera cosa que quiero decir. La segunda cosa es que tienes que ser diferente, pero bueno, otra vez, ¿cómo se cualifica quién es diferente? Porque ser diferente por solo hecho de ser diferente, en otras palabras, si esto es lo que todo el mundo hace, yo voy a hacer otra cosa diferente, eso no va a funcionar. Particularmente ahora, con los trillones de fotos que hay ahí afuera dando vueltas, debes ser capaz de tomar una fotografía, y aquí también incluyo la pregunta cómo ser un buen fotógrafo, tomar una fotografía que sobresalga eh, de una forma muy buena, que la gente va a responder a ella. El tercer ingrediente es las capas. Las fotos tienen que tener capas. Es decir, que debe ser atractiva en más de un nivel, o sea, en varios niveles. Puede que sea visualmente atractiva, pero debe haber algo más sucediendo detrás, debajo de ello. Puede ser una idea, no lo sé. De hecho, la, el cuarto ingrediente es... Tener una idea. No tiene que ser un gran concepto, pero debe haber una razón, una muy buena razón para haber tomado la fotografía. No solamente que sea un caramelo para los ojos. Ah, bueno, ok, está lindo, lo tomo. O sea que la buena fotografía en realidad viene un poquito y sale de la mente del fotógrafo, que en ese momento está pensando acerca de algo, o que de repente se encuentra con algo. A veces está tratando de persuadir a las personas de algo o solamente ve una conexión. Y bueno, pienso que quizás el último de los ingredientes sea el tratar de conseguir una reacción de parte del público que observa la fotografía. Que es importante entender que la fotografía existe en parte porque hay un público que la observa, que entiendo que es un tema de discusión en el arte. ¿Cuál es el rol de la audiencia en el arte? Pero en la fotografía, en estos tiempos, entiendo que el público es importante. Eso no significa que tú tengas que todo el tiempo estar complaciendo a la audiencia, a todo el mundo, pero sí tratar de, que, de conseguir algo de ellos, que ellos continúen viendo. La fotografía debe activar al público de alguna manera. Y si eso significa horrorizarlo porque estás haciendo una fotografía periodística, por ejemplo, eso es, también está bien. Así que más o menos está. Estaría bueno decirlo, ¿verdad? Hoy en día todos tenemos que ser positivos y estaría genial poder decir sí. Estaría buenísimo poder decir sí. Todos ustedes se pueden convertir en grandes fotógrafos. Pero por supuesto no es verdad. Porque una de las definiciones de ser muy bueno o el mejor es ser mejor que los otros. Y eso establece una jerarquía entre los buenos, o sea, quiere decir entre los que son ok, hasta los que son buenos, muy buenos y los increíbles. Y claramente hay personas que tienen más habilidad que otros. Así que la respuesta dura, pura y dura es no. Sin embargo, te puedo endulzar la píldora diciendo que una de las importantes cualificaciones es la necesidad de ser, el querer ser un buen fotógrafo. Si alguien necesita ser un fotógrafo, entonces van a poner todo de ellos para lograrlo, toda la energía. Y si tú realmente lo quieres, probablemente puedas hacerlo. Porque si no tienes ningún interés, o sea, ninguna habilidad, probablemente no te interesa la fotografía. Y lo que realmente se necesita es una mezcla de habilidad, que es una palabra tramposa, porque hay una especie de magia en esa palabra. Es como la habilidad de tocar música o jugar al ajedrez. Hay personas que lo tienen, que tienen esa 
algo adentro y entonces lo puedes eh, traer hacia afuera, ¿no? Así que se necesita habilidad, conocimiento e incluso en fotografía que tú puedes tomar una foto sin saber nada mejora muchísimo si tienes el conocimiento de lo que otras personas están haciendo y lo que hicieron otros antes que nosotros, que es el mundo de la fotografía. La tercera es experiencia. Entonces la idea es que como en la vida, si tienes experiencia, si la tienes, si tú eh, tienes experiencia, te vas a convertir en alguien mucho mejor. Sí, por supuesto, se puede aprender. Eh, la, 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 el punto justo es esa profundo deseo y esa profunda necesidad de querer hacerlo. Y si tú sientes eso, es probablemente porque ya tienes esa habilidad dentro tuyo. Great. And um, a personal question right now. What habit do you need for being a professional in photography? El hábito que necesitas para ser un fotógrafo es tomar fotografías constantemente. Y sí, debes tomar fotografías. Es decir, la angustia que yo experimenté fue cuando, cuando me volví un poco eh, aragán y no, fo no fotografiaba todo el tiempo. Y eso siempre me hizo sentir culpable. Así que debes estar ahí afuera si es que has elegido los exteriores para tomar fotografía, aunque también puedes tomar fotografía en un estudio. No tienes que estar todo el tiempo tomando fotografías, haciendo planes para tomar fotografías, haciendo tomas. Eso es muy importante. Fotografía es una actividad muy práctica, una actividad creativa activa. Tienes que, mover, tienes que moverte, básicamente. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que debes mirar y apreciar fo la fotografía constantemente. Y no hay un fotógrafo profesional que yo conozca que no haya pasado mucho tiempo y haya prestado mucha atención mirando el trabajo de otros, el trabajo que se hizo anterior mente y el trabajo que otros fotógrafos están haciendo hoy. Esto no es para que te dé ideas o para hacer plagio, sino para entrar en el mundo de la fotografía, porque hay un mundo ahí afuera y la gente está tratando diferentes cosas. Si tú quieres entrar en ese mundo, ser parte de él, tú tienes que saber lo que está ocurriendo, quién está haciendo qué cosa, qué nuevas ideas están surgiendo, cómo el gusto está cambiando. Yo tengo una biblioteca completa llena de libros de fotografía y los tengo desde hace mucho tiempo. Y me encanta mirar los libros antiguos para ver cómo las cosas han cambiado y tener el gusto del cambio de estilos, por ejemplo. Y bueno, son esas dos cosas eh, para tener en cuenta. Tienes que sacar fotografías, tienes que leer los libros y también tienes que constantemente evaluarte, ser autocrítico y siempre estar mirando el trabajo que hiciste, ya sea el trabajo que hiciste hoy, la semana pasada, el año pasado y ser crítico contigo mismo tratando de ser objetivo. Y eso no es un trabajo fácil porque todos nos enamoramos de lo que hacemos y decimos, uff, es buenísimo, esto es buenísimo. Pero cuanto más claro puedas pensar acerca de estas cosas, más honesto te vuelves contigo mismo y entonces te vuelves muy bueno. Porque que a veces es difícil de admitir, admitirle a otras personas, pero contigo mismo debes ser capaz de decir, esto no fue lo que yo esperaba. Es casi lo que esperaba. Y si no es lo que yo esperaba, no es lo suficientemente bueno. Y todos sufrimos eh, terribles egos en la fotografía. Porque tú no puedes salir a sacar fotografías con otras personas. O sea, tú puedes salir con alguien 
pero es un trabajo solitario, es como escribir. Solo tú puedes sacar la fotografía. Así que tú debes ser capaz de evaluar lo que hiciste. Y estas son probablemente las tres cosas principales. Diría que sí, son estas tres cosas. Great, great. And uh, in a personal way, there are um, some rituals you do, some breakfast, special breakfast, or um, sleeping well, or anything you do, and you think it could be part of a good photographer in a professional way wow yo nunca pensé acerca de eso es una pregunta interesante sí quizá probablemente deberías tener una buena noche descansar bien pero para ser honesto la obsesión es la única cosa que realmente es importante yo estoy obsesionado con la fotografía y eso reina toda mi vida todo lo que hago tiene que ver con la fotografía. Siempre estoy pensando en la fotografía, mirando, planeándola, sacando fotografías, escribiendo acerca de la fotografía. Así que no tengo ningún ritual. No es que hago 20 sentadillas o ejercicios antes de levantar la cámara. Eso sí, me tomo todos los días un martini alrededor de las 6 de la tarde cuando me puedo sentar y pensar qué fue lo que hice mal hoy. Así que ese ritual quizá puede funcionar. Pero bueno, quizás es mi excusa, ¿no? La gente me dice, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tomando otro trago? Yo les digo, no, yo necesito pensar claramente. Pero para ser honesto, la verdad, no tengo ningún ritual. Y la razón es es que la fotografía que hago y he hecho varía demasiado porque involucra fotografía en estudio. De hecho, me gusta hacer fotografía en estudio, pero la mayoría de mi fotografía involucra viajar mucho. Y por eso este, este es el primer año, quizá desde mi niñez, que voy a pasar un año completo como mínimo en casa. Normalmente yo me paso siete meses al año viajando. Y todas las historias son diferentes, las situaciones son diferentes y la forma de vivir a diario también es diferente. Para mí, por lo menos. Great, great. Um, what is a mentory process in photography exactly? This is. This, cuando tú preguntas cuál es la necesidad profesional, quiero decir, los profesionales no tienen o no necesitan mentores porque ellos están, eh, tienen trabajo a tiempo completo. Sin embargo, una de las cosas inevitables que tienen que ver con el proceso de tutoría es que como tú estás trabajando para clientes y sobre todo clientes profesionales del negocio de la imagen, en otras palabras, editores de imágenes y directores de arte, quiere decir que tú vas a tener un feedback automático de parte de ellos. Y esa no es una opción que tú tienes, sino que ellos te van a decir lo que estuvo mal o lo que les gustó, o incluso mandarte a tomar la fotografía de nuevo, o directamente a rechazarla. Así que tú tienes, eh, tú tienes esa relación que se basa en tu trabajo y que tiene que ver con los profesionales en, la, en el negocio de la imagen. Y eso se vuelve muy importante. Así que y yo tuve una, dos, tres, vamos a decir, cuatro personas muy importantes en mi carrera que fueron importantes en términos de mi aprendizaje, dándome un feedback. Déjame pensar un poco, que perdí un poco el, el, lo que quería decir. Pero aunque tú no vayas por ahí pidiendo consejo y buscando consejo, tú lo vas a recibir, quieras o no, trabajando en esas áreas. En particular los directores de arte y los eh, editores de imágenes. 
son en mi mundo eh, muy importantes, particularmente en las revistas, porque la mayoría del trabajo que hice fue en revistas. Y lo mismo aplica a las agencias de publicidad, porque tú tienes directores de arte ahí también. Entonces, tener a alguien más, sobre todo en el comienzo de tu carrera, que sabe más que tú, es parte del proceso de aprendizaje. Y esa es una de las grandes ventajas de ser profesional en la fotografía. La desventaja es que tú no tienes otro medio de ingreso económico. Pero la gran ventaja es que tienes buenas instrucciones. Esto se da paso a paso. Entonces, si tú no eres un profesional, el sustituto para eso es tener un mentor. ¿Qué significa tener, en otras palabras, un fotógrafo profesional que sabe? Iba a decir el negocio, pero no me refiero al negocio de la fotografía, sino que me refiero que sabe todo sobre la fotografía cómo funciona, qué puede salir mal, que sea capaz de guiarte en lo que tu mentor cree que es el camino y la correcta dirección. Y yo hice toda clase de enseñanzas, inclusive he escrito libros, pero quizá lo más valioso es eh, la enseñanza uno con uno, o sea, personal, pero por supuesto, claro, es un gran compromiso de parte del tutor y de la persona, porque somos solo las dos, estas dos personas, el mentor y el estudiante. Great. Um, it's a very good conversation, this. Uh, I'm so happy for that. And um, thank you, thank you, thank you. I have no more words to say thank you uh, to you. Um, I really enjoyed all this talking with you. And um, si se preguntan ustedes dónde pueden encontrar a Michael, eh, yo les dejo aquí debajo un link para que ingresen en su web y pueden acceder también a sus videocursos y a las mentorías uno a uno que él brinda también para las personas que quieran ser fotógrafos o que ya lo sean y quieran dar un salto a un nuevo nivel también en sus trabajos. Eh, les voy a dejar aquí debajo un link con un código exclusivo, esto es un regalo de, de Michael para los suscriptores con un 25% de descuento en todos los servicios que él brinda. Por lo tanto tienen el código aquí debajo para que puedan acceder. Michael, thanks, thanks a lot, I really enjoyed your book and another book. I have two uh, from you, so thanks, thanks a lot, uh, thanks, no. <laughs> thanks a lot. Un placer para mí.